我在这个家里没有什么是我的，我就那么一个点点。以后我死了，你也不要给我准备墓地。你安静了，这个世界就安静了。就让我们这样安静的待一会儿吧。《春潮》是一部讲了，嗯、呃，和我们普通观众就是最相似的一个家庭，然后里面的婆孙三代。他们因为就是婚姻的状况的问题，不得不生活在同一屋檐下。嗯，我们想通过这样的一个故事，非常主观的想跟大家说一个话题，就是我们最亲密的人为什么要用恨表达爱？赵万，你们走啊！你们走了就不要给我回来。基本上在我们七零后甚至八零初、八五以前的这些年轻人家庭里，都是空气非常的稀薄、紧张，然后呃，父母们都觉得自己很不容易。因此也觉得，就是孩子，你为什么不争气？然后，因此他们会用爱去操控一个人。我不能够把你交给一个想要杀死你的人。我不希望他像你一样过完卑微可笑的一生。我们通过那个著名的呃影评人，嗯、呃，就是程青松先生，我们投送给郝雷和金艳玲。他们起初都是采用了这样比较克制的方式。啊、哦，然后每次拍完戏，他们就各自回各自的房间，然后，然后真的就是少言寡语，就很像这个角色中。嗯，然后那郝雷其实，在拍这个戏之前，我们并不认识，我们不知道，就是作为女儿，她竟然也是一个典型的中国式女儿，然后她就是一直在被家庭的一些就是类似剧情中的，嗯，这种压迫感，然后所裹挟着，然后就是，但是她又非常努力的抗争着。这么压抑的家庭环境里面，他是那个唯一的亮点。我对未来没有幻想，我在这里出生，也将在这里死去。你怎么知道的？我看你日记了。每天他们的那个一日三餐，其实都是一个吵架的战场嘛。俩说话怎么阴阳怪气啊？人家崔英子家就不这样。然后那天他也是说错话，说错话完了之后，他突然站起来，拿着一个牛奶转圈然后就是那场戏。他拍了很多遍，然后他每转一次呢，其实那个身上就会被撒到那个冰的牛奶。我们当时在长春是零下几度的，非常非常冷。他那天还发烧了，非常敬业的一个小女孩。就像我有一个朋友，他拍完之后他就一直在哭。他在生活中，在工作中是一个非常积极、阳光、健康啊、嗯，就是非常就是有社交能力的一个女孩子。我另外一个朋友他。他应该就是九五后，他看完之后他就说，他说其实，嗯，他也有一个仙人球，但是他没有勇气去把它握在手里。呃、嗯，我有一个朋友，他看了这个电影，他说这个电影就可以叫做《文艺女青年是怎么诞生的》，什么样的家庭培养了文艺女青年？最有趣的是，呃，我们有一个朋友，也是业内的一个非常令人尊敬的一个呃同行，他看了这个之后呢，他说。嗯，那我没有被感动到。然后，但是呢，他回去给他妈妈讲了这个故事。我想他妈妈应该是五零后吧，嗯、哦，然后他妈妈就很沉默的听完，然后说，呃，因为，呃，因为你就是那个妈妈，我是那个女儿，这么多年我都让着你，所以，所以你没有感受到。我其实最关心的就是说，嗯、呃，我们如何和自己的最亲密的人相处，我们如何不把从原生家庭带来的这种。怨恨，嗯，嫉妒、敌意，然后对抗关系带到我们的社会中去。如果有机会，其实你可以邀请妈妈跟你一起看，你们坐在沙发上，啊、嗯，可以看看完了，看你们的关系变得更好了还是更坏了。